ഇന്നലെ ടി വി നയൻ എന്ന ചാനൽ എം കെ രാഘവൻ എം പിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ കേരളം മുഴുവൻ കണ്ടു ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടു പല ചാനലുകളും അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു ഇന്ന് ചില പത്രങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഒരു സംഘം ഈ ചാനൽ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവരെ സമീപിച്ചത് അതവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആമുഖം ആമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ടി വി നയൻ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം എന്നാണ് അവരെ അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഉമേഷ് പാട്ടീൽ കുൽദീപ് ശുക്ല രാം കുമാർ അഭിഷേക് കുമാർ ബ്രിജേഷ് തിവാരി ഇതവരുടെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള യൂട്യൂബിൽ ഈ വന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പേരുകൾ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇവരൊരു ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് മാർച്ച് പത്തിന് എം കെ രാഘവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ആൾക്ക് കോഴിക്കോട് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യണം എന്നാണ് അത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അവർ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത പോർഷനിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ചർച്ചയുടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹിന്ദിയിലുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ മലയാള തർജം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവും എം പി അദ്ദേഹത്തെ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട എത്ര ഭൂമിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും ഈ ആവശ്യത്തിന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വേണ്ടി വരും ഹിന്ദിയിലുള്ള സംഭാഷണം വേണ്ടത്ര പൂർണ്ണതോതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അമ്പത് ഏക്കർ ആണോ എന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വൺ ഫൈവ് എന്നവർ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പിന്നെ ആ സംഭാഷണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പോവുകയാണ് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തോതിൽ കള്ളപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നടത്തിയ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഇതെന്നാണ് കാരണം പതിനഞ്ച് എം പിമാരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെ ചിലവാ ചിലവഴിക്കുന്നു അതിനോട് പണം വരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഇവർ തന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് എം പി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സത്യവുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്ത ആരോപണം എന്ന് രാഘവൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഘം വന്ന് കണ്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അവർ സംസാരിച്ചു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരേന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് ചെലവ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ആരോടും പണം ആവശ്യപ്പെടുകയോ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം മാത്രമല്ല പൊതുപ്രവർത്തകരെന്ന നിലയിൽ പലരും എന്നെ സമീപിക്കാറുണ്ടെന്നും അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച എന്ന മട്ടിൽ സമീപിച്ച് വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പുറത്ത് വിടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ വന്നവരാണ് ആ ഉദ്ദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് വഞ്ചന ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ ടീം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല ആ ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്ന വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോഴിക്കൂട്ടുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം സംഭാഷണത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കും തിരിച്ചറിയാനാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധാരണ സംഭാഷണ രീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം പിന്നെ പെരുമാറ്റം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അത് രാഘവനാണെന്ന് നിസ്സംശയം ആർക്കും പറയാനാവും അദ്ദേഹം തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു ഇവർ വന്നിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് ഇവരുടെ 
വാർത്ത സംപ്രേഷണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനവർ ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും എം പി പറയുന്നൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കോടിയോളം രൂപ വേണ്ടി വരും ഇതിലേതിനാ ഏതിനാണ് ഈ ചെലവുകൾ അധികം വരുന്നത് ചോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി അച്ചടി സാമഗ്രികൾ പോസ്റ്റർ ബാനർ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അധികവും ചെലവ് വരുന്നത് എല്ലാ ചെലവും ക്യാഷ് രൂപത്തിലാണോ മിക്കവാറും എല്ലാം പണമിടപാടുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുക എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശം ചെലവുകൾ എങ്ങനെ വേണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാർ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലിക്ക മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം ആ ബാങ്കിലേക്ക് പണം വരുന്നതിന് വ്യക്തമായ വ്യക്തത ഉണ്ടാവണം എവിടുന്ന് പണം വരുന്നു ചെക്ക് വഴിയോ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയോ ആയിരിക്കണം ചെലവഴിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെക്ക് വഴിയോ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയോ ആയിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കെ ഇതെല്ലാം പണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെലവാക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ പരസ്യമായി ലംഘിക്കും എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇരുപത് കോടിയും പണരൂപത്തിൽ തന്നെയാണോ ചെലവ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പണ ഇടപാടുകളാണ് അപര സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും മറ്റും നിർത്താനും ചെലവില്ലേ ഈ ടി വിക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് യു പി പോലുള്ള അടുത്തുണ്ടാവുന്ന അതേ രീതിയാണോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എം പി അതെ അതെ ഇത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എം പി അവരുടെ കഴിവിനും പ്രകടനത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള പണം കൊടുക്കും ടി വി ഏതെങ്കിലും എങ്കിലും ഏകദേശം എത്ര ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എം പി അത് കൃത്യമായി പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മദ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ടി വിക്കാരുടെ ചോദ്യം എലക്ഷൻ ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായും ആവശ്യം വരും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് എത്തിക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകർ അത് എത്തിച്ചോളൂ അവർക്ക് പണം കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അതിന് പണം കൊടുത്താൽ മതി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം ഹിന്ദിയിൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ടമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ചോദ്യമൊക്കെ ഹിന്ദിയിലാണ് ടി വി മറ്റ് പ്രധാന ചെലവുകൾ റാലി പോലുള്ള ചെലവുകൾ ആ പ്രദേശം അത് അതാത് പ്രദേശങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ദിവസേന ദിവസേന എത്രത്തോളം പണം ചെലവാകും എം പി ദിവസേന അമ്പത് അറുപത് വാഹനങ്ങളോടും അതിന് ഇന്ധനം മുതലായ ചെലവ് വരും പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ദിവസേന ചെലവ് വരും ഡ്രൈവർമാരുടെ ദിനപത്ത ശമ്പളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ അവരുടെ ബിസിനസ് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം ഞങ്ങൾ പണം തരാൻ തയ്യാറാണ് അത് പണമായി വേണോ അതോ ചെക്കോ എം പി പണമായി തരുന്നതാണ് നല്ലത് ടി വി പണമായി തരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദില്ലിയിലോ നോയിഡയിലോ മാത്രമേ പറ്റൂ എൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചാൽ മതി ഞാനും എൻ്റെ സെക്രട്ടറിയോട് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറയാം ടി വി ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തിക്കാം എം പി ഓക്കെ ടി വി ഞങ്ങൾ അഞ്ച് കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൽഹിയിലെ സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പോരെ എം പി അതെ അതെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചാൽ മതി പാർട്ടി പണം തരില്ലേ ടി വിക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് കുറച്ചൊക്കെ തരും എം പി എത്ര എം പി അത് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്തവണ എ സി സി കൂടുതൽ ഫണ്ട് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും ടി വി അവർ ഏകദേശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി തരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരം അവർ രണ്ട് കോടി മാത്രമേ തരൂ എന്നാണ് ഓക്കെ ടി വി പക്ഷേ പാർട്ടി തരുന്ന രണ്ട് കോടി പണമായിരിക്കുമല്ലോ എം പി അതെ അതെ പണമായിട്ടാണ് ടി വി ഹാ താങ്കൾ ആവശ്യം ഇരുപത് കോടിയും പാർട്ടി തരുന്ന രണ്ട് കോടി ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും എം പി അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആകില്ല വി കനോട്ട് മാനേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വാർത്ത ഇതിൽ കൂടുതൽ സംഭാഷണമുണ്ടോ മറ്റുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ടി വി നയൻ ചാനലിനാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ള നടപടി നേരിടേണ്ടത് അവരാണ് ഇവരാണ് ലോകത്തേത് അറിയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യത്തേതല്ല പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും ബിസിനസ്സുകാരെയും ഒക്കെ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ മാധ്യമങ്ങൾ വിളിച്ചെത്തി കൊണ്ട്
ഡൽഹിയിലുള്ള ഇയാളുടെ രാഘവൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരെ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇത് നിഷേധിക്കില്ല നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകരായതുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനിൽ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ അനിൽ ഷജിൽ എന്നിവർ എത്രമാത്രം മിടുക്കന്മാരാണ് ഈ മേഖലയിലൊന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി അവർക്കുണ്ടാകും എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു വ്യവസായ സംരംഭക സംഘം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതിന് പ്രതിഫലമായി അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തുക വാങ്ങാമെന്ന് ഇദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു അത് അഴിമതിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കുകയോ പണം കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇറക്കി വിടേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള തെറ്റായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നെ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ന് അവരോട് കടുത്ത നിലയിൽ സംസാരിക്കുകയും അവരിറക്കി വിടുകയും വേണമെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനർത്ഥം അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നു എന്നാണ് രണ്ട് ഇലക്ഷനിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരമാവധി ചെലവായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ഏതിനെല്ലാമാവാം എങ്ങനെയെല്ലാമാവാം ഓരോ ഇനത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികളുടെ ഒരു മതിപ്പ് വില ചെലവ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ കണക്കാക്കി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോർഡിങ്ങിന് എത്ര ഒരു ബോർഡിന് എത്ര ഒരു പോസ്റ്ററിന് എത്ര മിനിമം അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ചെലവ് എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റാണ് അത് വെച്ച് ചെലവാക്കാനേ പറ്റൂ ഇവിടെ ഇരുപത് കോടിയോളം രൂപ ചെലവ് വരും എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കബളിപ്പിക്കുന്ന കണക്ക് കൊടുത്തായിരിക്കും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത് കോടിയോളം ചെലവ് വരും അതിൽ മദ്യം ഉൾപ്പെടെ ചെലവിൻ്റെ പട്ടികയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് തികഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഴിമതിയാണ് മൂന്ന് എ ഐ സി സി രണ്ട് കോടിയോ അഞ്ച് കോടിയോ രൂപ ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോടിയിൽ കുറയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും യു ഡി എഫിലെ കോൺഗ്രസ് ഇതര ഘടകകക്ഷികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും എ ഐ സി സി നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ സഹായം കിട്ടാറുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകളോട് ചോദിച്ചാലും അറിയുമല്ലോ ഇങ്ങനെ വല്ല സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിവിടെ പരസ്യമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് വേണ്ടി എ ഐ സി സി നേതൃത്വം നൽകിയ പണം കൈപ്പറ്റി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അതിൽ അമ്പത് ലക്ഷമോ മറ്റോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കിയത് അത് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല അങ്ങേര് ആ മുഖ്യതാണ് ആരും കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് സ്രോതസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പരാതിയും കൊടുക്കില്ല വേറെ ഒരു കക്ഷി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് അയക്കുന്ന പണം പൂർണ്ണമായി ഒരിക്കലും താഴ്ത്തെത്താറില്ല ഓരോ കെട്ടുന്നും വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇടനിലക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആർക്കും പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് ഇത്ര ലക്ഷം എൻ്റെ അത് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞു അത്രയല്ലേ തൻ്റെ പറഞ്ഞുള്ളൂ എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള പണം എങ്ങനെയാണ് സംഭരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് അന്ന് കോൺഗ്രസിന് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇത്തവണ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് കേരളത്തിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം കോഴിക്കോട്ടുള്ള ചില പ്രമുഖന്മാരാണ് അതിൽ വിശ്വസ്തന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പച്ചയായി പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇങ്ങനെ പണം കൈപ്പറ്റുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചാനൽ ചെയ്തത് അത് കോൺഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ബി ജെ പി ഇതുപോലെ തന്നെ ആ കോടാന കോടി ര
അതിൻ്റെ സൗകര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഈ ബോണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കലും വിളിച്ചത് വരില്ല ഇത് ബി ജെ പിക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങളതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു ചെയ്തു അതുപോലെ മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് റഫേൽ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കും അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് കോൺഗ്രസും അതേ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സംഘം അത് കമ്പനിയാണെന്നായിരിക്കുമല്ലോ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു വ്യവസായ സംരംഭക ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെ അവരുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സാണ് എന്ന ധാരണയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സംരംഭം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഭൂമിയും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി അഞ്ച് കോടി രൂപ അവർ ഓഫർ ചെയ്തത് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതും അത് തൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി പണമായി വേണം സെക്രട്ടറിയുടെ നമ്പർ തരാം പരസ്പരം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന സംഭാഷണം നിസ്സംശയമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഏത് വ്യക്തിഹത്യയാണ് അല്ലെ തന്നെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എന്നൊക്കെ അത് സാധാരണ നിലയിൽ കുടുങ്ങുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് അതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാൻ സാധിക്കുക ഇന്നലെ ഈ വാർത്ത പുറത്ത് വന്നത് വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണിയോടു കൂടിയാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടികളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എട്ട് മണിവരെയുള്ള പര്യടന പരിപാടിയുടെ വാർത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീഡിയ ടീം നേരത്തെ മീഡിയാസിന് അയച്ചു വന്നിരുന്നു അത് പിന്നീട് അവർ തിരുത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ എയർപോർട്ട് പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പലർക്കും അറിയാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല പരിഭ്രാന്തനായി ഇതിനെങ്ങനെ മറുപടി പറയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതാവാം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു പരാതി പോലീസിനോ കലക്ടർക്കൊക്കെ കൊടുത്തതായിട്ട് കേൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഇതിൽ മറുപടി പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല അത്രമാത്രം സുവ്യക്തമാണ് ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു കോഴ അല്ലെങ്കിൽ പാരിതോഷികം ഒരു സംരംഭകരിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റാമെന്ന് സമ്മതിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓഡിയോ വെളിയിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എം പി ആയിരിക്കാൻ അവകാശമില്ല അർഹതയില്ല ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉന്നതമായ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യം എന്ന നിലയിൽ രാജിവെച്ച് അന്വേഷണത്തെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന പരാതിയുടെ ഭാഗമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് കള്ളപ്പണം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് എം പിയുടെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാവുന്നത് ഇങ്ങനെ കള്ളപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യമായി സമ്മതിച്ച ഒരാളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വീണ്ടും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അനുചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉടനെ പിൻവലിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർക്കും ജില്ലയിലെ ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർക്കും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്കും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പരാതികൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇനി പറയാം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വിഷ്വലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിഷേധിക്കുക ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ അത് മിമിക്രി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശാന്തമായിരുന്നു കേൾക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആദ്യം യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എൻലാർജ്ഡ് വെർഷൻ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒന്ന് കണ്ടു പിന്നീടാണ് ടി വി മറ്റ് ചാനലുകൾ ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തപ്പോൾ അവരും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് പിന്നെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാൾ ഇതാരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല കുറ്റാരോപിതന ഒരാൾ നടത്തുന്ന അത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ല ഞ
നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയും ടി വി നയൻ എന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുമായി സി പി എമ്മിന് എന്ത് ബന്ധമാണ് ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ടി വി നൗ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഈ ടി വി നയൻ ഞാൻ മംഗലാപുരത്തുള്ള ദേശാഭിമാനി ഏജൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടറെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഏതാണ് ഈ ചാനൽ ഈ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാനൽ ഏതാണ് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാനലാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം അത് ബി ജെ പി ഒരു തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാനും പോകുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ ബി ജെ പിക്കാരുണ്ടോ ആ അപ്പോൾ അത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവരതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഴിമതി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കോ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കോ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്കോ ഇതിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങളും വാർത്ത കണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തു വിടട്ടെ അപ്പൊ അത് ആ തെളിവുകൾ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചാനലാണോ പത്രമാണോ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി അതൊന്ന് കാണണല്ലോ അതിൽ സി പി ഐ എം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുത്തരുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അവന് പാർട്ടി സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഇവർ കള്ളച്ചൂത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കളിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് എത്രയോ മുമ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലല്ലല്ല സെക്രട്ടറിയെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സെക്രട്ടറിയെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നാണ് ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സെക്രട്ടറിമാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതത് അത് അതെ അതിപ്പോൾ തെരഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ തന്നെ മത്സരിച്ചോളും ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അതൊക്കെ നടക്കൂ അന്വേഷണം അപ്പം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് നടക്കൂ ഇപ്പോൾ അഗ്രീകോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അഗ്രികോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത മെഷീനറിക്ക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എക്സംഷൻ വാങ്ങിച്ചു വ്യവസായം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വ്യവസായം നടത്തിയതുമില്ല കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയ എക്സംഷൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തതുമില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ റവന്യൂ റിക്കവറിക്ക് സ്റ്റേ കൊടുക്കാതിരുന്നൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിരോധം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് വെച്ചത് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണേൽ അന്വേഷിച്ചു കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആ റവന്യൂ റിക്കവറിയുടെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും ഞങ്ങൾ അയാളോട് അങ്ങനെ ഒരു വിരോധം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലം വരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ കാരണം മതി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല റവന്യൂ റിക്കവറികളാക്കി മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് ആ സ്റ്റേ കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യൻ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി വന്നാൽ ഒരു സ്റ്റേ ഹരജി തന്നാൽ അത് പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും രാഷ്ട്രീയ വിരോധം കാണിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടാറില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടേയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷമോ നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷമോ മറ്റോ കൃത്യമായ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചാണ് പരിധി ഞങ്ങളത് ഓരോ ബൂത്തിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പണം സ്വരൂപിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് വാഹനങ്ങൾ ഈ അനൗൺസ്മെൻ്റ് വാഹനവും ഈ പോസ്റ്ററിനും ചിലവും മാത്രമേ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വഹിക്കാറുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം താഴെ കമ്മിറ്റികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിലവ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി അഞ്ച് പൈസ ആയിട്ട പോക്കറ്റ് എന്ന് ചെലവഴിക്കില്ല ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് നാല് തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
അതെ അത് ഇതിപ്പോ അതെ അതെ അത് പാടില്ല അത് പാടില്ല ഉദാ ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരധികാര സ്ഥാനത്തുമില്ല വെറും ഒരു എം പി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭൂമിയാണ് വ്യവസായത്തിന് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അത് വ്യവസായികൾക്ക് നേരിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിക്കാം അതിന് ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി അദ്ദേഹത്തെ ആരും നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഏത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്കും അറിയാം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം അല്ല അത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ച നടത്താൻ പോയത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തു എലക്ഷനുമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവരോട് ചർച്ച ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് അഞ്ച് കോടി ഉറുപ്പ്യ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവരെ ഇറക്കി വിടണം കഴിയുമെങ്കിൽ അല്ല അദ്ദേഹം അവർ വന്ന് വ്യവസായത്തിന് സഹായിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അത്രയും പറഞ്ഞ ഒരാൾ അതെ അവർ തന്നെയല്ലേ മറ്റവും പറയുന്നത് അഞ്ച് കോടി ഉറുപ്പ് കൊടുക്കാന്ന് പിന്നെ ഒരു പോർഷം മാത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഒരു പോർഷം മാത്രം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ഒരു സാങ്കേതികത്വം ഇല്ല ഇത് മാർച്ച് മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് മാർച്ച് പത്ത് മുതൽ അവർ വേറെയും ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ നിലപാടിനനുസരിച്ചാ ചില ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ വാർത്താ പത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ചില പത്രങ്ങളിൽ ഈ വാർത്തയില്ലല്ലോ എന്നാൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വലിയ വാർത്തകളില്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനനുസരിച്ചാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നു അല്ല അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വേറെ എം പിമാരുണ്ട് ഇതുപോലെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ ഇയാളെ കഴിയുമെന്ന് ഡൽഹിയിലെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലുള്ളവരല്ല അതാ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പി എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വീഴ്ത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഒരു തോന്നലില്ലാതെ ഒരാളെടുത്ത് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വന്ന മാതിരി തിരിച്ചു പോകുമോ ഒരാൾ ഈ മാതിരി വർത്താനം പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ട റിലീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റിനും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്കും പരാതി കൊടുക്കും വിത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡ്രൈവ് തെളിവ് ഉൾപ്പെടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണം വേണം ചില ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വിശദ വിശദീകരണം ചോദിച്ചതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരട്ടെ അപ്പം ശരി എല്ലാവർക്കും നന്ദി നന്നായി മാതൃഭൂമി ഇവിടുന്ന് എടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാം